acá no se fuma, es un, es un espectáculo que hicimos con Pepe hace más de dos años, pensando en, yo no sé si reírnos, pero sí a, a hablar un poco sobre el tema con humor de eh, la adicción que hay, parece ser, a esta cosa de la autoayuda, los libros de autoayuda, de esto que tiene que ver con lo inmediato de las soluciones para las cosas que nos angustian. ¿no? Entonces se nos ocurrió que dado que era tan compulsiva la venta de estos libros, ¿por qué no hacer un personaje que sea un adicto a los libros de autoayuda? Y así arrancamos. Y él hizo este unipersonal confiando en, en, en que yo, después de trabajar con él durante muchísimos años, iba a responder a esta cuestión del humor, del musical y todo lo que él hace con su química para hacer que todo sea teatral y vistoso y entretenido. La propuesta ha empezado a transformarse, es decir, empezó algo con un, con un puff y cuatro almohadores y ya ahora, bueno, tiene multimedia, le agregamos más producción, pero no para agrandarlo porque sí, porque a medida que, que vimos que iba funcionando el material, nos dimos cuenta que teníamos que adaptarlo también a ciertas cuestiones de imagen, ¿sí? que, a, que la gente está acostumbrada a, a ver en su casa. La gran libertad para un actor es tener un buen director. El director... El que está del otro lado mirando y uno le tiene confianza es el que te va ajustando los personajes y tu propia creatividad y la va encauzando. Una vez que eso está encauzado, ahí el actor comienza a tener la verdadera libertad de poder disfrutar esa encarnación que son estos personajes. Comprar la jeringa, te levantás a la mañana, te cepillas los dientes, agarrar la jeringa y vos te auto con las penas. No, facilísimo, ¿no?